。若是元婴后继，顺义也只有千里罢了。况且这老头还带着我一起顺义，哎，他的修为到底是什么境界？哎呀，年纪大了，身子骨也差了不少。这顺义一次才区区十万脱离，真是羞愧呀、啊！小子，你以前见过顺义这么远的吗？没有。那你看见我老人家这么厉害，连个屁都不放啊！前辈修为，实乃晚辈生平仅见，嗯，在下佩服。啊，那里是白云宗，走，老夫带你踢宗去。前辈，我们就这么过去？哼，戴在头上，除非修为比你高出两个阶位，否则无法看清你的样貌。这可是我多年的存货。用完了，你得还我。这怎么看似平凡，内里竟另有乾坤。这些阵法之精妙，比之上古禁制也不差。嗯金子，给我砸！我即修正过大阵，一击即破。啊啊啊！这这这就没了。你那么多法宝，天天出工不出力，有手好闲，好吃懒做。恶人回阵，不愧是四级修真国，随便一个门派，元婴期修士就有三十多个，为首的竟然全部都是化身级。二位无缘无故破我白云宗大阵。今日若是不把事情说明，那么就留下吧。哼！哎呀，我不管，啊，我只是他找来的打手，你们找他啊，这这找找他。古传送阵的极品灵石，就想卡住老子？好庞大的阵势！见阵势一击，竟让我体内元婴有破碎之感。对方究竟是何修为？好熟悉的力量，难不成？若再耗下去……不能对方杀我，我自己便会随婴而亡，只能皮革让被沮丧了。嗯、此番半步小城，随时可以引动天机。哼，没想到，在这小小的废弃修真星上。居然能看到这等法宝！幸好此行之前，我又炼制了这个半成的剑幡，还能震慑他一二。前辈紧追不舍，杀意腾腾，究竟所为何事
。若我修为全盛时期倒也罢了，现在我只有三成功力，一旦硬碰，修为定会跌落。小贝，把古神之地的储物袋拿来。啊，储物袋。前辈要的，可是这个。没错，当年我因重伤修为跌落，本想去古神之地寻得宝物恢复修为，不想却卷入那档子祸事之中。果木等人穷追不舍，为了不让储物袋落入他们手中，我别无他法，只能将其藏入宝阁，本想脱险之后再去取回。谁料机缘巧合，最后竟被你拿走。储物袋既已归还，在下告辞。停，小影。莫冲动，是前辈出尔反尔在先。刚刚的红色闪电，可是极尽。你这小辈，着实令我有些惊诧。不但拥有可引来天劫之力的法宝，竟还有极尽。前辈若无其他事情，晚辈告辞。你可想突破极尽平静？小子，你看这是什么？在我的母星，它被称为五彩极境。它本不是我所有，而是我的一个好友，死前赠送于我。你让我想起了他。拥有极境的修士，在整个修真联盟并不常见，而突破极境神识的方法，便是修星之精。此星是每一个六级修真国在获得封号之时。修真联盟几个老头子同时祭天，自动凝聚而成的。他作为一个六级修真国的镇国之宝，有一定几率催化，突破极境极限。若你日后能获得修星之精，拥有离开此废弃星的资格，可来五行星上找我。我名纳多。还好没有硬碰硬，是那侥幸。我若是以分身达到应变器，那么或许真的有机会获得修行之境，突破极境。当务之急，还是要尽快化身。化身需要与天地融合，感悟天能。让王毛前半生，现在杀戮中度过。若要化身，唯有一法：化凡入世。小哥背篓里都是药草，不知小哥可是行医的大夫？啊，在下吕星，小哥，对于邪风之症，你可有药物缓解？可是有病人，嗯，有个丫鬟病了。此地距离京城还有七天路程，随行的大夫开的方子，不见缓解。或许，这是一个融入凡人世界的机会。还请前方带路。啊，请
。哎，小哥，就这么看吧，不需要上去了。嗯，请把手伸出来。生病的哪里是什么丫鬟？中毒。生父，明日就会好了。这，这怎么看都是一个普通的柳树叶啊！此人怕根本不是什么行医的大夫，分明是个疯子。嗯。百年柳树叶，不知服食此物可有什么禁忌之处啊？生食即可。已然好了很多了，来，我敬你一杯。很久没人陪我喝酒了，来，干！王老五，兴粉楼的事儿都听你说了无数遍了。嗯，罢了，这次回去，我倒要去看看你是否在吹牛。去吧，反正你醉得也快。等你完事儿了，我再去，也来得及。我祝福他醉得快啊！来，干！生百姓，许久未见。天幕，此地是我南国首都，因此受四派联盟的仙人庇护。那仙幕里啊，住着仙人。虽然只是些筑基修士，但术士庇护凡间，倒也罕见。没想到吕兄如此了解仙家秘辛，这四派联盟又是何意？啊，在我南国附近，共有四大修仙门派。正大光明、形势磊落的白云宗，水瞻山河、蓦然飞瀑的水墨门，青木通天、福泽天地的青木崖，和拘魂炼魔、藏身黑雾的黑魂派。这四派平日里相对独立，各自在凡间收徒，而但凡有大事，就会守望相助，是为四派联盟
。不瞒老弟说呀，吕某从小的梦想便是半入仙门，但南王世子对我恩重如山，不然像你这般大事，吕某啊，说不定已是仙家弟子了。我听人说修仙还要看天赋与机缘，不是自己说了算。人生短短数十载，不如在这京城里逍遥快活。哎呦，知我者，老弟也呀、啊。吕兄，就送到这里吧。哎，哎，小姐让我谢谢你，这十两金子就当做枕巾。多谢。嗯滚滚滚滚滚！站住！打死我！就是！哎呀！哎呦，小兄弟，我看你天庭饱满，紫光透底，绝非凡人呐！我已隐藏修为，此人不过是凡人一个，绝无可能看出。若是无人指点，怕是此生无法化身。可惜。可惜哟！你是谁？老夫是谁？你不需要知道，但老夫却知道如何让你达到化神境界。这猪肉怎么又涨价了？买点猪下水也不错。在下，愿闻其详。哎呀，人老了，这肚子一饿呀，便什么也想不起来喽。哎，我知道有家酒楼不错。不如我们边吃边聊。好吃，这香啊！再来个泉水鸭，酿你一瞧；再来两壶水酒。呃，好嘞，这特别香。说吧，我如何才能达到化身的境界？嗯，好说好说嘛，你等我把这肘子吃完啊。这老头实在蹊跷，能一眼看穿我的修为。若不是碰巧猜中，那他的修为必然在化神期以上。嗯，哎，这个化神期需要感悟天道吗？这点我看你也应该有所领悟。除此之外，想要达到化神，必须要产生一种。意境，意境，你懂吗？<笑>小伙子，好好体悟一下吧。一旦你体会到了意境，那么距离化神就……哎、不远了。<笑>这个，我去方便一下，回来再继续和你说。<笑>小兄弟，我看你天庭饱满，紫光透体，绝非凡人呐、啊！哎呀，可惜，若是无人指点，怕是此生无法结丹喽。你是谁？哎呀，我是谁不重要。这老头，不像是信口一说。哎，这位小兄弟，若是无人指点，怕是无法结姻、哎。我是谁不重要，不、哦、如、哦、我们找个地方轻松一下，一边快活一边说，如何？哎，好。这位小哥，您打算租用多久啊？家传的手艺，你可瞧仔细了
佩玉，铁柱以后才不和你雕木头呢。等娘给你攒够了钱，上京城考个好功名，业力加成。您看，里面还有个院子、啊。这个铺子虽然空了好几年，脏旧了些，可该有的东西都有。就这儿了，这地方以后就是您的了。